Я очень рад, что наша команда так заиграла сегодня до обороны с такими проблемами, которые у нас по составе были перед матчем. И мы видели диск, как трактор играл на въезде с ССКА, там здорово, очень здорово играли в обороне. Чуть-чуть я боялся этого. Но ребята терпели, играли дисциплинованно до конца матча, и в конце матча уже думаю, что мы были лучшие соперника. Первый период был такой. Мы ждали, что будет, они ждали, что будет. В втором уже там у нас были огромные моменты, не забили. Ну а в третьем уже спокойно доиграли этот матч. Зубы, шесть зубов. Ну я там чуть-чуть не настроен, потому что если это не идет от команды трактора, это идет от всего. Если э, просто игрок травмирован, если это видно, просто я думаю, что там чуть-чуть повыше удаление должно быть. Это не за трактор, что это не фал трактора, это за все, просто такие правила есть. А у него 6 зубов, э, удар на голову, это... мы такие, как сделаем, так мы так не всегда до конца матча идем. Это просто я не понял. Спасибо, пожалуйста, Анатолий. Пан Мирош, а по какой причине Берг сегодня не появился в основном? Он уже два матча подряд не был. Я знаю. Но э, он еще молодой, он всегда выступит, два, два матча заиграет очень здорово, а потом играет свою игру, бегает туда-сюда, не дисциплинованный, уже думает, что он уже может играть свое, а потом ему опять посадить, подумать, опять будет играть. Спасибо. Пожалуйста. Анош, чем Спартаку тяжелее, чем тебе больше проблем с составом и чем сильнее Спартак играет, почему так происходит? Сегодня, например, вообще один из нападающих был, провели одну из лучших игр, как нападение страшно, как защите. Чем объяснить такое? Я думаю, самым лучшим игроком был сегодня Мартин Брусов. В первом периоде там было три, три шайбы. Сложно было играть на ногу, как мы э, играли сложно, как э, не забиваете. В втором периоде мы не забили практически стопроцентные э, моменты. Но ну, а ему тяжело, он все реловил. Я думаю, что он был главный э, игрок нашей команды. Ну, я сегодня утром это было на раскатке, мне сказал Тарасов, что не может. И Бранко Радиович, что не может, а Дроздецкий мы знали. Но посмотрел, как я вам сказал, Берку то я не хотел, потому что не рецептировали в этом моменте. А Ряма всегда как защитник идет, идет вперед, но мы отдали ему.